नमस्कार आज आपको आप लोगों को एस ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में उसमें क्या क्या डेटा डालना है और आप लोगों का ऑलरेडी हैंडबुक आप हम लोग प्रोवाइड किया था सो so, उस एक्सेल शीट में सारी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे भरना मैं अभी स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाता हूँ सो माई सेल्फ डॉक्टर रवि बाबू मैं एसोसिएट प्रोफेसर इन सी गार्ड ऑल्सो इंचार्ज फॉर दी एस आई आर डी एंड ई टी सी यूनिट एट एन आई आर अब आपको ट्रेनिंग परफॉर्मेंस बारे में क्या क्या पैरामीटर्स उसमें हैं सो so, मैं अभी वैल्यूज़ को कैसे एंटर करना है किस तरीके से वो इंटरप्रिटेट करना है मैं सिखाता हूँ ऑलरेडी आप लोगों को ये एक्सेल शीट ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में जो पैरामीटर्स है आपको एंटर करने के लिए ये एक्सेल शीट प्रोवाइड किया था उसमें आपको एस डिटेल्स उसमें सारे एस का डिटेल्स बद लीजिए लाइक नेम ऑफ द एस और कौन सी स्टेट का और किसने प्रिपेयर किया उसका डेट एंड इनका मेल आई और मोबाइल मोबाइल नंबर ऑल्सो इसका जो वेरीफाई किया उस डेटा को उनका ई मेल आई और मोबाइल नंबर सो ये सारी पैरामीटर से ये ऑटोमेटिकली जो पैरामीटर इंडिकेटर के बारे में जानकारी के लिए आपको कंप्लीट एक रिपोर्ट कैसे डेवलप किया ये ग्रेडिंग का सिस्टम के बारे में हम आपको ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड किया था तो अब आपको उसमें जो एक्सेल शीट है आपको एक ट्रेनिंग एक टैब है और रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर एच आर जनरल एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑटोमेटिकली एक कंसोलिडेटेड परसेंटेज आपको आ जाएगा अभी ट्रेनिंग में क्या क्या आपको एंटर करना चाहिए और उसमें क्या मीनिंग है आपको जो एंटर करना है डेटा सो टारगेट अचीवमेंट में ही एंटर करना है और आपको अगर एक बार ट्रेनिंग जो रिपोर्ट हमने प्रोवाइड किया उसमें सीधा जाना पेज नंबर ट्वेल्व पे जाना सो so, आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्या क्या पैरामीटर उसका क्या वेटेज है सब कुछ दे दिया सो ट्रेनिंग परफॉर्मेंस में क्या मेजरेबल इंडिकेटर्स लिया फर्स्ट है आप लोगों का ये प्रिपेयरनेस फॉर द ट्रेनिंग एक्टिविटी सो उसमें है इट इज क्लियरली मैंशन ट्रेनिंग नीड एनालिसिस हम लोग करता है ट्रेनिंग का जो इस साल के लिए जो असिसमेंट ईयर मान के चलता है तो तो हमने जो डेटा भरने के लिए टू थाउजेंड नाइनटीन एंड टू थाउजेंड ट्वेंटी के लिए हम डेटा रिक्वेस्ट किया था तो आई मीन मतलब लास्ट ईयर सो इस ईयर इस डेटा को कैसे बनना है सो ट्रेनिंग नीड एनालिसिस आपका क्या डेफिनेशन क्या है डिस्क्रिप्शन क्या है ये सारी इन्फॉर्मेशन ही दे दिया तो ये ट्रेनिंग नीड एनाल असिसमेंट आपको ईयरली करता है एक बार तो इसके बाद आप स्ट्रैटी प्लान बनाता है किस तरीके से हम लोग ट्रेनिंग आगे जाना है और इसके बाद हम ट्रेनिंग कैलेंडर बनाता है और इसके बाद हमने वो जो ट्रेनिंग कैलेंडर को अप्रूव कराएगा तो जो ट्रेनिंग का है ईच ट्रेनिंग जो डिसाइड किया उसमें आप लोगों का क्या क्या मॉड्यूल्स है वो जो मॉड्यूल प्रिपरेशन ऑब्जेक्टिव सेक्शन प्लान कोर्स मटेरियल जो कोर्स मटेरियल आप लोग प्रोवाइड कर रहा है उस साल के लिए हो सकता है आपका केस uh, स्टडीज हो सकता है फिल्म और ई लर्निंग मटेरियल हो सकता है ये सारी मॉड्यूल्स जो डेवलप किया ये सारी आपने कोई कमिटीज डाल के वेरीफाई किया क्या देन आप लोग इन्फॉर्मेशन भी देना पड़ेगा तो ये सारी करने का बहुत ज़रूरी है शायद सारी एस ये सब फॉलो कर रहा है इसके बाद आपको लिस्ट ऑफ एम्पैनमेंट ट्रेनर्स है जो ट्रेनर्स आप लोग के पास है किसी किसी का प्रोग्राम के लिए आपने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया ट्रेनर प्रोग्राम्स को उसका भी करना पड़ेगा अगर इस उस साल आपने कोई ट्रेनर को आइडेंटिफाई नहीं किया पैन एम पैनल लेकिन आपके पास पुराना एम पैनल लिस्ट है उनको भी उस साल के लिए थोड़ा सा अप्रूव करना पड़ेगा जो भी पुराना दो तीन साल का ट्रेनिंग ट्रेनर्स है आपके पास लिस्ट लेकिन इस साल के लिए आप एक बार अप्रूव करना पड़ेगा ये चीज़ आपको इधर एंटर करना है नंबर वन यहाँ क्लियरली मेंशन किया एस आर नो तो एस मतलब एक डालो नो मतलब जीरो डालना पड़ेगा सो ट्रेनिंग नीड असेसमेंट आपने किया यस यू आर डन अचीवमेंट जीरो टारगेट मतलब कि मतलब सॉरी अचीवमेंट वन सो ट्रेनिंग नीड असेसमेंट ने आपने प्लान किया ट्रेनिंग नीड एनालिसिस और असेसमेंट आपने किया यस yes. और इसके बाद आपने स्ट्रैटेजी प्लान बना दिया अप्रूव हो गया यस yes. और इसके बाद ट्रेनिंग कैलेंडर बना दिया और वो भी पब्लिश किया आपको वेबसाइट में ये भी ध्यान से देख लीजिए सो so, वो ट्रेनिंग कैलेंडर अप्रूव होके पब्लिश होना चाहिए तो डन एक एक और इसके बाद अप्रूवल ऑफ ट्रेनिंग मॉड्यूल्स 
जो मॉड्यूल के बारे में मैंने बताया था जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स आप आगे जो असिस्मेंट ईयर के लिए बना दिया वो सारी मॉड्यूल्स आपने अप्रूव किया का यस ये सारी किया एक एक देन लिस्ट ऑफ एम्पैनल जस्ट नो मैंने बताया था आप लोगों का जो एम्पैनल लिस्ट आपने एक बार वेरीफाई किया एंड अप्रूव किया डन इसके बाद आपको जो बी से लेके ट्रेनिंग इसमें जो सीरियल नंबर बी से लेके एफ तक सेम इंफॉर्मेशन मतलब सेम इंफॉर्मेशन में डिफरेंट असिस्मेंट बी इन कैंपस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो कैंपस के अंदर जो आपका एस के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसका इंफॉर्मेशन उसमें पांच इंडिकेटर्स दिया एक टीओटी ट्रेनिंग सेमिनार वर्कशॉप राइट शॉप एंड इवेंट उसका क्या क्या मीनिंग है मैंने भी यहाँ एक्सप्लेन करूँगा और ऑफलाइन कैंपस ट्रेनिंग प्रोग्राम इसके बाद आप ऑनलाइन किया होगा सेट कम किया होगा ओके लास्ट टाइम हमने मोस्टली ऑनलाइन प्रोग्राम किया होगा फिर uh, इसके बाद नेटवर्किंग प्रोग्राम एन का जो दूसरा नेटवर्किंग प्रोग्राम जो भी हो यहाँ इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए एंड इसके बाद ट्रेंड पार्टिसिपेंट्स कितना लोगों को आपने ट्रेंड किया ये सब डालना पड़ेगा तो मैं एक बार एक शीट में एक्सप्लेन करूँगा सो ट्रेनर्स ट्रेनिंग तो इसमें आपको क्या इन्फॉर्मेशन डालना है आप देख लीजिए इन कैंपस ट्रेनिंग प्रोग्राम इन कैंपस ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर आपका क्लियरली मैंशन किया ट्रेनर्स नंबर ऑफ प्रोग्राम्स वो हो सकता है फाउंडेशन का इंडक्शन का रिफ्रेशमेंट और फंक्शनल ओरिएंटेशन स्पेशलाइज प्रोग्राम जो भी हो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका जो टीओटी है आपने जो ईटीसी सेंटर हो सकता है ना आप लोगों का नेटवर्किंग सेंटर्स है ईटीसी और आर आई आर डी समाइम्स वी यूज टू कॉल और इसके बाद सम कुछ एरियाज में डी पी आर सी सी बोलते हैं ना उन लोगों को टी किया क्या देन आप एंटर करना ट्रेनिंग मतलब जो नंबर ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने किया इंडिविजुअल फंक्शन को उस साल में ये भी एंटर करना पड़ेगा सेमिनार्स वर्कशॉप अगर उस साल में कितना किया नंबर डालना राइट शॉप कितना किया नंबर डालो नंबर ऑफ प्रोग्राम्स ड्यूरिंग वन वन और टू डेज का जो प्रोग्राम होता है उसका भी आप एंटर कर लो ये हो सकता है आपको स्पेसिफिकली एक स्टैक स्टेक होल्डर के लिए दे दिया होगा स्टेटल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट में रिक्वेस्ट कर दिया होगा तो वो भी आप देखना पड़ेगा फिर इन कैंपस प्रोग्राम में टीओटी मैंने टीओटी आपको जो नेटवर्किंग इंस्टीट्यूशन को दे दिया होगा आपको ई टी सी आर आर डी की आर आर ए को इन कैंपस में यस मैंने दो क्या प्लान किया था अप्रूव हो गया मैंने दोनों कंप्लीट किया इसके बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम जो इन कैंपस है शायद मैंने दस अप्रूव अप्रूव हो गया मेरा ट्रेनिंग कैलेंडर में मैंने नाउ किया बिकॉज ऑफ सम रीजन सेमिनार मैंने एक प्लान किया था अप्रूव हो गया और मैंने कंप्लीट भी किया और राइट शॉप मैंने कोई प्लान नहीं किया था इनका पास ट्रेनिंग प्रोग्राम तो मैंने जीरो डाल सकता हूँ और इवेंट मैंने एक कुछ प्लान नहीं किया जीरो डाल सकता हूँ उसमें भी जीरो कर डाला ऑफलाइन ऑफ ऑफ कैंपस ट्रेनिंग प्रोग्राम है सपोज ईटीसी uh, सेंटर में मैंने एक उनके पास जाके एक ट्रेवो टी किया था उनके लिए तो मैंने अब कंप्लीट किया फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ कैंपस में मैंने दस प्लान सॉरी uh, uh, चलो बीस डाला ऑफ कैंपस बीस अप्रूव हो गया डिफरेंट ई में वो भी मैंने खत्म अचीव किया सो so, सेमिनार प्रोग्राम मैंने प्लान नहीं किया ऑफ ऑफलाइन बिकॉज सेमिनार प्रोग्राम मैंने ऑनलाइन इन कैंपस में भी करना चाहता हूँ तो राइट शॉप यस मैंने एक प्लान किया था एक ई में आर आर एड में सो आई हैव कम्प्लीटेड इसके बाद इवेंट एक इवेंट है रीजनल इवेंट कंडक्ट करने के लिए एक ई टी सी सेंटर में अप्रूव हो गया था स्पॉन्सर्ड बाई सम डिपार्टमेंट मैंने वो भी कंप्लीट किया अगर आप कंप्लीट नहीं किया तो जीरो डालो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इस टाइप का आपका सारी डेटा भरना है और टारगेट अचीवमेंट में आप वेटेजेस को अचीवमेंट परसेंटेज को कुछ डिस्टर्ब में मत करने ऑटोमेटिकली वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको आ जाएगा और आप ऑनलाइन का ट्रेनिंग प्रोग्राम टीओटी ने यस आपने टीओटी टीओटी को किया था शायद दो प्रोग्राम प्लान किया था आपने एक कंप्लीट किया ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम लास्ट टाइम में बहुत हो गया सो आई एम अज्यूमिंग दैट थर्टी प्रोग्राम मैंने प्लान किया सो ट्वेंटी फाइव प्रोग्राम ही मैंने अप्रूव अप्रूव किया ये अप्रूव प्रोग्राम है प्लानिंग इन देंस अप्रूव प्रोग्राम फिर इसके बाद ट्वेंटी फाइव प्रोग्राम्स आपने कंप्लीट किया और सेमिनार मैंने ऑनलाइन प्रोग्राम एक किया था सो आई हैव कंप्लीटेड तो राइट शॉप कुछ प्लान नहीं किया अप्रूव नहीं किया सो जीरो और इसके बाद इवेंट भी मैंने कोई प्लान नहीं किया सो जीरो आप देख लीजिए आपके हिसाब से आपका जो डेटा अवेलेबल है आप कर सकते हैं नेटवर्किंग प्रोग्राम एन आई का जो नेटवर्क प्रोग्राम है एक टी प्लान किया है वो भी कंप्लीट किया ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मैंने लगभग पंद्रह प्लान किया था लेकिन आप ट्वेल्व प्रोग्राम मैंने कंप्लीट कर पाया तो सेमिनार कोई प्लान चलो एक प्रोग्राम प्लान किया फिर वो भी कम कम्प्लीट किया राइट शॉप एक प्लान किया लेकिन मैंने कर नहीं कर पाया 
फिर इवेंट भी एक प्लान किया बट वो भी नहीं कर पाया ड्यू टू वेरियस रीजन नो प्रॉब्लम आप उसका सीधा अप्रूव्ड जो अप्रूव्ड प्रोग्राम वो कितना किया वो डालना डालना पड़ेगा एंड नाउ ट्रेनिंग पार्टिसिपेंट्स कितना लोगों को आपने ट्रेनिंग किया सो ट्रेनर्स एंड रिसोर्स पर्सन आप लोगों के पास जो इसके लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए यूज किया रिसोर्स पर्सन और ट्रेनर्स uh, आपके पास कितना है वो एम पैनल में जो भी आपको अभी कंसिडर कर सकते हैं मेरे पास तीन तीस रिसोर्स पर्सन एम पैनल मैंने अप्रूव किया था वो लोग सारी तीस uh, लोग अप्रूव्ड लिस्ट में हैं लेकिन वो लोग खाली बीस लोग को मैंने यूटिलाइज किया ओके डिफरेंट प्रोग्राम में उस टाइप का डाल सकते हैं आर टी एंड फंक्शनरीज को कितना लोग ट्रेनिंग किया मैंने तो आर डी एंड रिसोर्स आर डी एंड पी आर फंक्शन को मैंने ऑलमोस्ट टू थाउजेंड पीपल को टारगेट किया था अप्रूव होके तो मैंने सोचा उस साल में जो ट्रेनिंग प्रोग्राम का अटेंड किया लेकिन लेकिन एटीन हंड्रेड में मैंने अचीव कर पाया तो इस इलेक्टेड रिप्रेजेंट थाउजेंड प्लान किया था लेकिन नाइन हंड्रेड मैंने अचीव किया मतलब कंप्लीट किया था सो पीपल आर अटेंडेड एन जी ओस मैंने ऑलमोस्ट ट्वेंटी एन को प्लान किया था एन जी लेकिन आई हैव कम्प्लीटेड ट्वेंटी मतलब ट्वेंटी एन को वो लोग आ गया ट्राइंड पार्टिसिपेंट्स अदर फंक्शन अपार्ट फ्रॉम फोर मेरे पास हंड्रेड हंड्रेड पीपल आर अटेंडेड मैंने लाइक प्लान था कुछ अदर एजेंसी लोगों को भी मैंने अलाउ करना है सो मैंने ये भी हंड्रेड अचीव किया था मतलब दे अटेंडेड नाउ न्यू प्रोग्राम्स प्लीज रीड केयरफुली दिस न्यू प्रोग्राम न्यू प्रोग्राम मतलब जो रेगुलरली आप लोग करता है वो वो नहीं है और रिपीटेड प्रोग्राम सो दो साल पहले आप जीपीडीपी का कर रहा है वो भी कंटिन्यू कर रहा है तो वो नहीं आएगा न्यू प्रोग्राम मतलब उस साल में कोई डिजाइन किया क्या प्रोग्राम द लाइक फ्रेश ट्रेनिंग प्रोग्राम उसके लिए मॉड्यूल भी बनाया आपने न्यू ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया डिजाइन भी बनाया था उसके लिए ये डेफिनेशन है तो ये हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट ने आपको से स्पेसिफिकली सब्जेक्ट स्पेसिफिकली आपने आपको स्टेट गवर्नमेंट में दिया होगा और एम और एम ने आपको रिक्वेस्ट किया होगा एम जी एन में के लिए आप स्पेशली ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन करो और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन कर लिया अप्रूव हो गया फिर आप यू हैव डन एंड नेटवर्किंग प्रोग्राम एन कैलेंडर के हिसाब से अगर कोई नेटवर्किंग प्रोग्राम न्यू प्रोग्राम्स आपने किया येस यू कैन डू दैट और आप लोगों का कोलाबरेटिव एंड जॉइंट प्रोग्राम है जो भी हो तो अगर लोकल डिपार्टमेंट से अदर डिपार्टमेंट में म्यूचुअल इंटरेस्ट में जो किया था वो भी कर सकता है अनस्पॉन्सर प्रोग्राम किसी के स्पॉन्सर प्रोग्राम बोलेगा आपको हमारा पी एम इंजीनियर्स का जियो टैगिंग में और टेक्नोलॉजी अपडेशन के लिए चाहिए हम लोग पैसा दे रहे तो वो स्पॉन्सर प्रोग्राम मान के आपने स्पेशली डिज़ाइन किया अप्रूव किया और कंडक्ट किया लाइक like दैट आप इसको लिए रीड करना पड़े सो न्यू प्रोग्राम मैंने टी मैंने एक अप्रूव किया था एक कम्प्लीट किया सो so, ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने पाँच अप्रूव हो गया डिफरेंट डिपार्टमेंट से सो एम ओ एक पूछा था एम ओ एक पूछा स्टेट गवर्नमेंट ने एक पूछा और एक कोलाबरेटिव भी है एक उस टाइप का ओके सो आई कुड एबल टू कंप्लीट फोर इन केस एंड सेमिनार वर्कशॉप येस मैंने एक प्लान किया था सो आई हैव कंप्लीटेड वन ये सेमिनार है एक लोकल डिपार्टमेंट कोलाबरेशन में एक स्पेसिफिक थीम के लिए हमने कोलाबरेट करके एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया तो मैंने भी कंप्लीट किया राइट शॉप भी एक स्पेसिफिक स्पॉन्सर आके एक राइट शॉप कंडक्ट करवा दिया सिंस वी हैव मोर एक्सपर्टाइज इन दैट स्पेसिफिक फील्ड तो स्पॉन्सरशिप भी आ गया तो लो एक प्लान प्लान हो गया और अप्रूव भी हो गया और मैंने प्रोग्राम भी कंडक्ट किया इवेंट्स एक स्पेशल इवेंट मेमो ने रिक्वेस्ट किया था रीजनल सेंटर के लिए कुछ प्रोग्राम बनाने के लिए हमारा एस आई डी अप्रूव हो गया पैसा भी आ गया फिर यू ऑलरेडी फिनिश्ड इट लाइक दैट यू कैन फिनिश कंप्लीटेड नाउ ट्रेनिंग क्वालिटी टोटल ट्रेनिंग आवर्स प्लीज मेक श्योर आपका जो ट्रेनिंग ये है सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम का नंबर यू आर गेटिंग माई पॉइंट सो ऑल ये सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम का नंबर है और उसमें कितना आवर आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंडक्ट किया तो लगभग मैं डाल सकता हूँ सिक्सटी सिक्स हंड्रेड आवर्स आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल सिक्स हंड्रेड आवर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम आना था तो ऑफकोर्स आई है कंप्लीटेड सिक्स हंड्रेड आवर्स इनफैक्ट तो एज पर दैट एंड फील्ड विजिट है मैंने ऑलमोस्ट फिफ्टी आवर्स कुछ प्रोग्राम में फील्ड विजिट नहीं है कुछ प्रोग्राम में फील्ड विजिट है सिक्सटी फिफ्टी आवर्स मैंने स्पेंड किया और इसके बाद आप ध्यान से देख लीजिए इसमें सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन कर कर लिया तो प्रोसीडिंग्स ऑफ ड्राफ्टेड सेमिनार वर्कशॉप नंबर ऑफ प्रोसीडिंग सबमिटेड इन दैट सो ये है आपको मैंने अभी आपको ऊपर बताया था इसमें स्टेट गवर्नमेंट ने क्या बोला था एक सेमिनार कंडक्ट करो इधर एक सेमिनार कंडक्ट करो एक सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एम ने बोला एक राइट शेप भी करो 
और एक प्रोग्राम है एम ने किया था एक इवेंट कंडक्ट करो सो इस इवेंट्स का आपने प्रोसीडिंग बनाया क्या आपने कंप्लीट किया क्या यस सै हैव डन सो आपने कितना स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था तीन स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है आपका टारगेट तो कितना रिपोर्ट आपने प्रोसीडिंग्स बना के उन लोगों को सबमिट किया मैंने तीनों सबमिट किया नहीं तो आप दोनों दो किया नो प्रॉब्लम यू कैन एंटर लाइक स्ट्राइट अवे वो सारी इंफॉर्मेशन इसके बाद जो पार्टिसिपेंट्स का ऑनलाइन फीडबैक है आप देख लीजिए पार्टिसिपेंट्स कितना है एटीन हंड्रेड नाइनटीन हंड्रेड ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट टू थाउजेंड एट हंड्रेड टू थाउजेंड एट हंड्रेड और टू थाउजेंड एट हंड्रेड फोर्टी ये टोटल पार्टिसिपेंट्स आपने ट्रेनिंग दिया आप प्लीज चेक कर लीजिए ये है टू थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फोर्टी फोर्टी लेकिन इसमें जो अदर है इसमें से एक अदर है मैंने एक इवेंट किया था स्पेसिफिकली स्पॉन्सर्ड बाई सम एल्स इसका जो हंड्रेड पार्टिसिपेंट्स का मैंने फीडबैक ऑनलाइन नहीं किया क्योंकि वो सेपरेट इवेंट है टी एम पी पी नहीं कर पाया इसीलिए टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड एटी पार्टिसिपेंट्स को इज इट फोर्टी या फोर्टी पार्टिसिपेंट्स को टू थाउजेंड एट हंड्रेड फोर्टी पार्टिसिपेंट्स को मैंने ऑनलाइन फीडबैक करना था टी एम पी में यस लेकिन टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड थर्टी पार्टिसिपेंट्स ही वो लोग ऑनलाइन में किया थर्टी टेन पार्टिसिपेंट्स माई कुड नॉट एबल टू ट्रेस दे आर अनेबल टू सबमिट ड्यूरिंग द कोर्स पीरियड सो रिमेनिंग है पेपर फॉर्मेट में मैं जो हंड्रेड का जो ये मेंबर्स है स्पेशली एक इवेंट कंडक्ट किया वहाँ टी में नहीं कर पाया मे बी वर्कशॉप में तो मैंने एक पेपर फॉर्मेट में एक फीडबैक लिया कितना लोग था हंड्रेड सो आई गॉट ऑल हंड्रेड फीडबैक लाइक दिस यू हैव टू एंटर तो ये है ऑनलाइन फीडबैक आपका टी एम पी अदर अदर कोई भी बैकग्राउंड आपको इधर पूरा एक्सप्लेन किया देख लीजिए ऑनलाइन फीडबैक सो फीडबैक कलेक्टेड फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है सारी इन विच ऑनलाइन फीडबैक वॉज यूज मोस्टली वी आर गोइंग फॉर दी ऑनलाइन फीडबैक यूजिंग टी एम पी तो इसके बाद जो आपने दूसरा मोड में अगर कंडक्ट किया सो यू कैन टेक दिस ऑप्शन इसके बाद परफॉर्मेंस और ट्रेनिंग एक्टिविटीज सो इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कितना प्रोग्राम आपने कंडक्ट किया सो so, शायद दो प्रोग्राम आ गया मैंने ऊपर बताया था दो प्रोग्राम वो लोग रिक्वेस्ट किया वो अप्रूव हो गया टू प्रोग्राम्स आई गॉट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट तो वो भी मैंने खत्म कर दिया मतलब आई हैव कम्प्लीटेड एम ओ ने भी तीन प्रोग्राम हम लोगों को अप्रूव करके दिया बट आई कुड एबल टू कम्प्लीट टू और नेटवर्किंग प्रोग्राम ट्वेंटी नेटवर्किंग प्रोग्राम एन से आ गया था हमको हम लोग नाइनटीन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमने कर पाया और कोलाबरेटिव प्रोग्राम प्रीवियसली मैंने इधर बताया था तो कुछ कोलाबरेटिव प्रोग्राम भी आया मेरे पास एक कोलाबरेटिव प्रोग्राम आया था मैंने वो भी खत्म कम्प्लीट किया फिर स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम भी मेरे पास एक था मैंने वो भी कम्प्लीट किया लाइक वाइज यू हैव टू एंटर इसके बाद इवेल्युएशन ऑफ अपडेटेड मैकेनिज्म सो जो अपडेटेड मैकेनिज्म है आप इधर आ जाए ना तो इवेल्युएशन चेंज मेड इनकॉर्पोरेटेड ट्रेनिंग करिकुलम नंबर ऑफ लर्निंग पॉइंट्स फ्रॉम स्टडीज फीडबैक इनकॉर्पोरेटेड ट्रेनिंग करिकुलम और इसके बाद नंबर ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पॉइंट्स फॉर स्टडीज रिपोर्टेड इंप्रूविंग द करिकुलम और सेल्फ अप्राइजल वॉट वेदर कंडक्टेड एनी सेल्फ अप्राइजल टू बी ट्रेनिंग एस आर नो ये एक बार इसे ध्यान से देख लीजिए चेंजेस मेड इनकॉर्पोरेटेड ट्रेनिंग करिकुलम जो ट्रेनिंग करिकुलम आपको जो प्रीवियसली ट्रेनिंग नीड एनालिस से जो पॉइंट्स आप ले रहे हैं उस पॉइंट्स को इस इस असिस्मेंट ईयर में जो पॉइंट्स को कंसिडर किया क्या यस yes, किया कितना पॉइंट्स किया आपने पाँच पॉइंट्स को लिया था मैंने पॉइंट्स इंप्लीमेंटेशन किया था इसके बाद लेम्बरा पॉइंट्स फॉर स्टडी से फीडबैक जो फीडबैक आया उस फीडबैक में लास्ट टाइम फीडबैक क्या बोल रहा था एक जीपीडीपी का ट्रेनिंग प्रोग्राम है और मोस्टली पीपल टोल दैट भाई तीन साल तीन दिन में हमने ट्रेनिंग किया मेजॉरिटी ऑफ द प्री फीडबैक सेज दैट उनको पाँच दिन ट्रेनिंग प्रोग्राम चाहिए तो वही प्रोग्राम इस बार क्या किया मैंने पाँच दिन किया लाइक दैट कोई पॉइंट्स को फीडबैक सिस्टम से आइडेंटिफाई कर लिया क्या प्रीवियसली उसको अभी इम्प्लीमेंट किया क्या येस आई हैव डन थ्री पॉइंट्स मैंने इधर थ्री थ्री इम्प्लीमेंट किया लाइक दैट सो तीन तीन डे थ्री डेज का प्रोग्राम मैंने पाँच दिन अभी इंप्लीमेंट उस टाइप का कोई पॉइंट्स ले लिया क्या कुछ लोग बोल रहा था उस उस ट्रेनिंग एक्स मतलब एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में फील्ड विजिट नहीं है वो लोग बोल रहा था हमको फील्ड विजिट चाहिए फील्ड में जाके देखना चाहता हूँ तो वो मैं इस बार वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में वो कॉम्पोनेंट को इम्प्लीमेंट किया ओके लाइक वाइज सेल्फ अप्राइजल भी तो वेदर कंडक्टेड एनी स्टडी प्रिपेयर सेल्फ अप्राइजल बेस्ड ट्रेनिंग और नॉट येस आर नो येस मैंने सेल्फ अप्राइजल वाला भी अप्लाई किया एंड थर्ड पार्टी वैल्यूएशन प्लीज मेक श्योर दिस वन जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने लास्ट ईयर कंडक्ट किया किसी थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन से 
हमने उसको असिसमेंट किया क्या हमारा परफॉर्मेंस कैसे हमारा आउटकम कैसे हमारा फीडबैक सिस्टम कैसा आ गया इफ यू हैव डन फाइंड जीरो आई मीन पुट एज जीरो यू आर नॉट डन जीरो अदरवाइज यहाँ भी जीरो आएगा लेकिन एज पर एज माई नॉलेज कंसर्न एन ने ऐसा इरमा का इरमा ने एक स्टडी कंडक्ट किया ऑल एस आई का ट्रेनिंग परफॉर्मेंस अगर आपको पता है अगर आपके पास वो लोग एन आई इरमा पीपल अगर आपके पास आ गया डेटा बेस को आपने कलेक्ट किया आपको ऐड है आपके पास कुछ एविडेंस है यस यू कैन एंटर वन और ये ए भी वन कर सकते हैं मतलब यस सर नो एंड रिपोर्ट पब्लिकेशन लास्ट टाइम का जो भी पब्लिकेशन है आपका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम का रिपोर्ट बना के पब्लिश किया है क्या वेबसाइट में इस साल यस आई हैव डन लाइक दिस आपने पूरा ट्रेनिंग का इंफॉर्मेशन डेटा को भरना है आपको आ, सारी डिस्क्रिप्शन इस डॉक्यूमेंट में सब कुछ अवेलेबल है फिर भी मैंने एक बार इसमें कैसे डालना है एक्सप्लेन कर लिया नाउ अभी आपको ट्रेनिंग परफॉर्मेंस कैसे एंटर करना है क्या क्या इसमें डिस्क्रिप्शन है क्या क्या पैरामीटर्स वो लोग कंसिडर किया आपको बताता हूँ सो नेक्स्ट आप लोग ट्रेनिंग रिसर्च सॉरी रिसर्च ट्रेनिंग रिसर्च मॉड्यूल में जाना ये रिसर्च मॉड्यूल कैसे करना है आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन तो ये रिसर्च मॉड्यूल में आपको ये जो हैंडबुक दिया रिपोर्ट ने यहाँ भी देख सकते हैं रिसर्च परफॉर्मेंस ये रिसर्च परफॉर्मेंस में आपको ये इनिशिएटेड B completed, C perform uh, prefer of research activities completed and research outcomes. So उसमें research action, research village uh, adoption, case study, best practices, quick studies ये सारी चीज component है आपको मैं एक बार explain करता हूँ So initiated projects, initiated research projects मतलब उस assessment year में आप में कितना proposals डाला कोई भी एजेंस को इट मे बी एम ओ आर डी एम ओ पी आर और एन आई आर डी रिसर्च डिवीजन आपने कितना प्रपोजल सबमिट किया मैंने सबमिट किया पाँच ठीक है पाँच लेकिन मुझको कितना अप्रूव हुआ मुझको अप्रूव हुआ दो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मैंने सबमिट किया था पाँच ये मेरा टारगेट है लेकिन अप्रूव हो गया दो अगर नेक्स्ट ईयर क्या होगा ये इंक्रीज हो जाएगा सो एक्शन रिसर्च मैंने दो अप्लाई किया था एक अप्रूव हो गया अडाप्शन विलेज अडाप्शन एक किया एक ही अप्रूव हो गया केस स्टडी मैंने तीन टारगेट किया बट एक ही अप्रूव हो गया इसके बाद क्विक स्टडीज लर्निंग मॉड्यूल के लिए मैंने पांच प्लान किया था और ओनली दो अप्रूव हो गया हमारा डिपार्टमेंट से सो मैंने कंप्लीट करना है फिर फिर कंप्लीटेड ये है कंप्लीटेड तो कंप्लीटेड में क्या हुआ लास्ट ईयर आपका जो रिसर्च प्रोजेक्ट सोच लो आपके पास दो है वो दो आएगा प्लस ये जो इस साल का जो अप्रूव हो गया वो भी आएगा मतलब आपको चार प्रोजेक्ट टारगेट है कंप्लीट करने का ओके okay? बट आपने कितना कंप्लीट किया लास्ट ईयर का दो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया अगर इस साल में लास्ट ईयर में दो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया इस साल में एक प्रोजेक्ट तो टोटल तीन किया आपने ये है आपका अचीवमेंट सो so, काइंडली थोड़ा सा ध्यान से सोच लीजिए ये चार नंबर मैंने कैसा डाला ये दो प्रोजेक्ट इस साल का अप्रूव हो गया वो भी मेरा टारगेट है कंप्लीट करने का और लास्ट ईयर का दो प्रोजेक्ट पेंडिंग होगा नहीं तो ऑन गोइंग होगा वो भी कंप्लीटेड करना है ये मेरा दो साल प्रीवियस दो प्रोजेक्ट इस साल का अप्रूव हो गया दो प्रोजेक्ट चार लेकिन मैंने एंड ऑफ द ईयर मैंने कितना कंप्लीट किया लास्ट ईयर का दो प्रोजेक्ट इस साल का एक प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट किया मतलब तीन कंप्लीट किया एक्शन रिसर्च भी मेरे पास लास्ट ईयर एक था इस साल दो हो गया मैंने एक ही कंप्लीट किया लास्ट ईयर का इस साल का वो कंटिन्यू चल रहा है विलेड अडाप्शन का एक ही है मेरे पास नया किया था अभी अभी मैंने कुछ कंप्लीट नहीं कर पाया अभी भी चल रहा है तो केस स्टडीज मेरे पास लास्ट ईयर दो है अभी एक है टोटल तीन है मेरे पास नहीं तो लास्ट ईयर तीन है अभी एक है सो मेरे पास चार है मैंने तीन कंप्लीट किया एक पेंडिंग है मेरे पास और क्विक स्टडीज मेरे पास लास्ट ईयर पाँच छः सेवन था और इस साल दो मतलब नाइन क्विक स्टडीज है मैंने इस बार तीन कंप्लीट किया ओके नाउ परफॉर्मेंस ऑफ रिसर्च एक्टिविटी कंप्लीटेड सो आपको जो रिसर्च प्रपोजल्स अप्रूव हो गया वो कैसे स्टेट गवर्नमेंट में जो आप यहाँ जाके एक बार देख सकते हैं और परफॉर्मेंस ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज रिसर्च एक्टिविटी कंप्लीटेड रिलेटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट इंटरेस्ट उस साल में उस साल में कितना कंप्लीट किया रिसर्च एक्टिविटी स्टेट गवर्नमेंट रिलेटेड शायद आपको लास्ट ईयर अप्रूव हो गया होगा ओके okay? तो वो दो अप्रूव्ड वन इस साल मैंने कंप्लीट किया एक ही कंप्लीट किया दो मेरे पास था 
प्रीवियसली अप्रूव्ड लेकिन वो कंप्लीट करना चाहिए लेकिन इस साल मैंने एक ही कर पाया और एम वाला भी मेरे पास तीन था प्रीवियसली और यहाँ भी देख सकते हैं अगर स्पेसिफिकली ये एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट ये एम का दो है और एन का दो है सोच लीजिए तो ये मेरे पास इस साल का तीन ओके नहीं तो एम का तीन है दो है इसमें लास्ट ईयर का दो है टोटल चार में कंप्लीट करना था लेकिन मैंने इसमें दो कंप्लीट किया एन आई डिस्पॉन्सर प्रोजेक्ट इसमें दो तीन मैंने इसमें डाला एक प्रोजेक्ट है प्रीवियसली मेरा दो प्रोजेक्ट है तो मैंने अभी खाली टोटल तीन डाल रहा हूँ इसमें एक ही प्रोजेक्ट डाल रहा हूँ सो प्लीज अंडरस्टैंड तो जो एम का जो स्पॉन्सर सा ये स्पॉन्सर है ये रिसर्च जो पैसा देने वाला है उनका प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट किया टारगेट मतलब जो पुराना भी टारगेट हो जाएगा और प्रीवियसली जो सैंक्शन हो गया वो भी टारगेट हो गया लेकिन उसमें कितना सबमिट किया कंप्लीट किया वो इंपॉर्टेंट है जो अप्रूव हो गया टारगेट हो जाएगा जो अचीवमेंट है कंप्लीट हो जाएगा कोलाबोरेशन प्रोजेक्ट मेरे पास तीन था डिफरेंट एजेंसी का मैंने वो तीनों कंप्लीट कर दिया कंसल्टेंस प्रोजेक्ट दो था मैंने एक ही कंप्लीट कर पाया तो यू यू हैव टू कीप ऑल द एविडेंस विथ यू इसके बाद जो रिसर्च uh, आउटकम है लास्ट ईयर का जो भी वो जो रिसर्च आउटकम है उस रिसर्च आउटकम इस साल आपका जो रिसर्च आउटकम पॉलिसी डेवलपमेंट में यूज किया क्या आप थोड़ा सा ध्यान से ये डॉक्यूमेंट भी आप रेफर कर लीजिए आपने जो रिसर्च का आउटकम प्रीवियसली जो भी किया इस साल पॉलिसी डेवलपमेंट के लिए यूज किया क्या यस yes. एक एक मैंने पॉलिसी रिलेटेड डॉक्यूमेंट बनाया था उस पॉलिसी डेवलपमेंट डॉक्यूमेंट इस साल इस साल इस साल में मैंने कंप्लीट किया और इसको यूज भी किया स्टेट गवर्नमेंट जो भी हो और स्कीम इंप्लीमेंटेशन स्कीम इंप्लीमेंटेशन रिलेटेड आपको तीन प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था आउट ऑफ ऑल दिस थिंग ओके अभी तीन स्पेसिफिक हो गया फिर मेरा ट्रेनिंग में और स्कीम इंप्लीमेंटेशन मैंने स्टेट गवर्नमेंट को रेफर किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रेफर किया यस दे आर कंसिडर माय पॉइंट्स यस दो कंप्लीट किया था दो कंसिडर किया था एक अभी कंसिडर नहीं किया वो शायद नेक्स्ट ईयर कंसिडर करेगा दैट आल्सो यू हैव टू मेक श्योर एंड यूजिंग ट्रेनिंग कैलेंडर जो लास्ट टाइम जो आपका जो रिसर्च स्टडी है उसमें आउटकम इस साल ट्रेनिंग करिकुलम में यूज किया क्या सो लास्ट टाइम सोच लीजिए एम जी में स्पेशली फॉर द ट्री प्लांटेशन के लिए कुछ रिसर्च किया होगा उसका जो करिकुलम है अभी ये आई हैव वन मैंने इस बार मैंने करिकुलम डेवलपमेंट के लिए यूज किया दैट्स ट्रू लाइक दैट यू हैव टू कीप इट ऑल द डेटा सेट उसमें करना पड़ेगा और रिसर्च रिपोर्ट्स कितना कंप्लीट हो गया आपका रिसर्च रिपोर्ट ये देख लीजिए इधर नंबर ये सारी कंप्लीटेड आ गया इधर ये जो कंप्लीटेड रिपोर्ट है तीन चार दस हो गया ये दस रिपोर्ट में ये टारगेट हो गया हमारा दस रिपोर्ट में कितना कंप्लीट हो गया पब्लिकेशन आपने 80 किया तो आप आठ कंप्लीट किया दो नहीं किया नेक्स्ट ईयर में दो भी ऐड हो जाएगा प्लीज रिमेंबर ये सारी इंटर रिलेटेड है ध्यान से सोच लीजिए ध्यान से एंटर कर लीजिए आपको कोई दिक्कत आए तो ये डॉक्यूमेंट एक बार पढ़ लीजिए फिर इसके बाद क्या कर रहा हूँ रिपोर्ट प्रिपरेशन आपको कोई रिपोर्ट प्रिपरेशन बाकी है क्या यस यू आर ट्राइंग टू डू द सम रिपोर्ट प्रिपरेशन जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है मेरे पास पाँच है अभी भी रिपोर्ट प्रिपरेशन चल रहा है तो को कितना कर रहा है दो रिपोर्ट प्रिपरेशन कर रहा है सो लाइक वाइज ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एंटर करना पड़ेगा फिर इसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन इधर आ गया ना अभी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पैरामीटर्स कैसे एंटर करना है अभी बताता हूँ या सो ये रहा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टैब्स और पैरामीटर्स आप ध्यान से देख लीजिए आपको जो डॉक्यूमेंट दिया आपको सारी चीज इधर एक्सप्लेन करके रखा है तो आपको जरूर पढ़ाएगा तो डिस्क्रिप्शन में जाना एक बार इंडिकेटर को पढ़ो क्या एग्जैक्टली exactly वो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप देख लीजिए कॉन्फ्रेंस हॉल प्लीज मेक श्योर जो भी एंटर कर रहा है ये इस साल के लिए ओके okay? आपका जो असिस्मेंट ईयर के लिए प्लीज अंडरस्टैंड जो असिस्मेंट ईयर आपको मांगा था उसी असिस्मेंट ईयर के लिए आपको सारी इंफॉर्मेशन डेटा देना कॉन्फ्रेंस हॉल्स देखो आपने कॉन्फ्रेंस हॉल कंस्ट्रक्शन करने के लिए गवर्नमेंट को अप्लाई किया इट मे बी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट आपको सैंक्शन हो गया कितना आपने प्रपोज किया था 2000 स्क्वायर फीट एरिया का प्रपोज किया था और सैंक्शन हो गया प्लीज नोट डाउन जो प्रपोज किया वो मत एंटर करो जो सैंक्शन हो गया वो एंटर करो इसके बाद कितना कंस्ट्रक्शन हो, हो गया इसका 
शायद 50 परसेंट कंस्ट्रक्शन हो गया मतलब थाउजेंड स्क्वायर फीट का कंप्लीट हो गया ओके नाउ इसके बाद फैकल्टी रूम्स यस मेरे मुझको थाउजेंड स्क्वायर फीट का फैकल्टी रूम्स को सैंक्शन हो गया लेकिन मुझको तीन खाली थर्टी थ्री परसेंट मतलब तीन फ्लोर का है एक ही फ्लोर खत्म हो कंप्लीट हो गया मेरे ख्याल से आप थ्री हंड्रेड डाल सकते हैं सो लाइक दैट आपका एस्टिमेशन एक बार देख के इसमें डालना पड़ेगा लाइब्रेरी हॉल्स कोई प्रपोजल नहीं था मेरे पास मैंने जीरो डाला मतलब कोई अप्रूवल नहीं है जी सेंटर मेरे पास अप्रूवल आ गया एक फाइव स्क्वायर फीट का बड़ा लैब आ गया तो वो अभी काम चल रहा है फिफ्टी काम चल रहा है टू स्क्वायर फीट का अभी काम हो गया रूरल टेक्नोलॉजी पास ये अप्रूव हो गया था सो ऑलमोस्ट एट थाउजेंड स्क्वायर फीट का तो लगभग ये ख़त्म हो गया मतलब नाइन्टी परसेंट डाल दीजिए सेवन हंड्रेड स्क्वायर फीट का आ, आपने स्क्वायर सेवन थाउजेंड स्क्वायर फीट का आपने कंप्लीट कर लिया ऑफिस अकोमोडेशन अभी यस मेरा अप्रूवल आ गया अबाउट फाइव थाउजेंड का तो खाली फाइव हंड्रेड स्क्वायर फीट ही बनाया मतलब परसेंटेज में दस मैंने करा फिर अदर फैसिलिटी मेरे पास कोई आए नहीं सो so मैंने जीरो डाल रहा हूँ हॉस्टल फैसिलिटी ट्रेनिंग रूम्स के लिए अप्रूवल आ गया था फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड फाइव थाउजेंड स्क्वायर फीट का बेटे लेकिन मैंने थाउजेंड स्क्वायर फीट तक वो कंप्लीट हो गया कंस्ट्रक्ट ट्वेंटी परसेंट गेस्ट रूम्स मेरा अप्रूवल ऑलरेडी है तो आई हैव मेरे पास कोई अप्रूवल नहीं है किचन का तो थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ा तो अप्रूवल भी आ गया टू थाउजेंड स्क्वायर फीट का एरिया अप्रूवल आ गया तो ऑलमोस्ट ये ऑलमोस्ट एटी नाइनटीन स्क्वायर फीट तक खत्म हो गया नाइन्टी आप थोड़ा सा देख लीजिए परसेंटेज वाई जैसा आप डाल सकते हैं सो डाइनिंग हॉल ऑलरेडी एग्जिस्टेड है तो कोई अप्रूवल नहीं है तो पैसा नहीं आए तो नथिंग तो रिक्रिएशन क्लब्स ये भी जीरो डाल सकते हैं अदर फैसिलिटीज़ मेरे पास कुछ नहीं है या सो जीरो डालो इसके बाद रेसिडेंशियल बिल्डिंग सेम रेसिडेंशियल बिल्डिंग भी कैसे सो so, आप लोग देख सकते हैं ऑलरेडी है फैकल्टी मेंबर्स का जो अकोमोडेशन तो मेरे पास कोई अप्रूवल नहीं है तो जीरो जीरो डाल सकता है ओके ना सपोर्टिंग स्टाफ का मेरे पास uh, uh, नया बिल्डिंग के लिए प्रपोज किया था अराउंड टेन थाउजेंड स्क्वायर फीट का तो अभी खाली दस परसेंट का हो गया थाउजेंड थाउजेंड स्क्वायर फीट का फुटिंग तक हो गया तो आप ऐसा डाल सकते हैं इसके बाद फर्नीचर के लिए आपको स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी हो आपको आपने अप्लाई किया अप्रूव हो गया फर्नीचर ऑलमोस्ट लगभग थर्टी चेयर्स के लिए जो भी हो आइटम्स नंबर्स थर्टी चेयर्स जो भी हो आप डाल सकते हैं आपने ऑलरेडी मंगवा दिया और कंप्यूटर एक्सेसरीज कंप्यूटर विथ एक्सेसरीज नंबर्स आपको नंबर डालो तो डिटेल्स बाद में आप लिस्ट जैसा प्रोवाइड कर सकते हैं तो थर्टी कंप्यूटर्स को मैंने सैंक्शन हो गया था सो मुझके पास ऑलरेडी मैंने प्रोक्योर कर पाया ये भी के लिए तो ऑलरेडी दो ए सिस्टम के लिए आया लेकिन हम लोग प्रोक्योर नहीं कर पाया वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए भी ऑलरेडी एक है तो दूसरा अप्रूव हो गया बट ये भी प्रोक्योर नहीं कर पाया सैट काम फैसिलिटी हमारे पास नहीं है नहीं तो जीरो आ, है तो वन डाल सकते हैं दिस इज़ एस नो सॉरी दिस इज़ एस नो प्लीज़ मेक श्योर आपको कहीं भी एस नो दिख रहा था वन और जीरो डालो ई लाइब्रेरी है अप्रूव हो गया यस yes, मैंने ई लाइब्रेरी को इम्प्लीमेंट कर लिया और वेबसाइट डेवलपमेंट है पहले तो नहीं था अभी वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए पैसा भी आ गया वो ऑलरेडी हमने डेवलपमेंट कर लिया और इसके लिए इंटरनेट बैंडविट के लिए आपके पास 50 एम ऑलरेडी है लेकिन आपने 100 एम के लिए अप्रूव मांगा था अप्रूव भी हो गया लेकिन ड्यू टू सम रीजन वी गॉट ओनली फिफ्टी एम जो टेक्निकल प्रॉब्लम से हमको फिफ्टी एम और फिफ्टी काम हो गया इस साल एयर कंडीशन 20 एयर कंडीशन अप्रूव हो गया लेकिन मैं दस ही मंगवा एक्वायर कर सकता है तो यू भी मेरे पास 20 अप्रूव हो गया सो so 20 मैंने प्रोक्योर किया तो वाईफाई कनेक्शन पॉइंट्स मेरे को 30 चाहिए था डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में तो मैंने 20 प्रोक्योर करा था सो लैंड फैसिलिटीज़ भी मेरे पास 20 अप्रूव हो गया इस साल के लिए प्लीज़ मेक श्योर इट इज़ अप्रूव एंड यू प्रोक्योर सो फाइव आया तो इसके बाद मिनी बस एक अप्रूव हो गया लेकिन प्रोक्योरमेंट नहीं हुआ ड्यू टू वेरियस रीजंस अदर फैसिलिटी मेरे पास कोई प्लान नहीं था तो कोई अप्रूव नहीं है लाइक like दिस आपको सारी इन्फॉर्मेशन बहुत लोग क्या किया यहाँ जो इन्फॉर्मेशन है एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ का इन्फॉर्मेशन डाला सो प्लीज़ मेक श्योर उस साल में आपको कितना सेंक्शन हो गया स्क्वायर फीट का कितना कंप्लीट हो गया अगर कोई कुछ नहीं है तो जीरो जीरो डाल सकते हैं सो दिस इज हाउ आप उसका डिटेल भरना चाहिए अब आपको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का पॉइंट्स और क्या कैसे भरना आपको सिखाता हूँ तो आप एच आर एच आर में जाना आपको जो एच आर में जाने के बाद रेगुलर फैकल्टी प्लीज मेक श्योर एक बार हमेशा आप ये डॉक्यूमेंट थोड़ा सा रेफर करते रहना तो ये सारे मैंने एक्सप्लेन किया अभी ह्यूमन रिसोर्स में देख लीजिए ध्यान से देख लीजिए रेगुलर फैकल्टी 
number newly recruited against total faculty okay core faculty number newly recruited against total faculty uh, in that assessment year please make sure in that assessment year at the same time so these two criteria you have to make sure so regular faculty uh, मेरा कहा से मैन आई एम जस्ट गिविंग यू मेरा पास टेन सैंक्शन पोजिशन से उस साल में हमने अप्रूव किया था तीन और रिक्रूट करने के लिए एंड एडवर्टाइजमेंट डाला हमने तीनों लोगों को रिक्रूट किया प्रोसेस इज कंप्लीटेड सो टारगेट इज थ्री दैट मीन्स अप्रूव सैंक्शन देन यू अचीव इट एंड कोर फैकल्टी सेवन है सो यू डोंट हैव एनी ऑप्शन ऑलरेडी सेवन फैकल्टी रिक्रूटेड है अदरवाइज यू अज्यूम दैट कोर फैकल्टी फाइव है दो फैकल्टी एडवर्टाइज डाला पैसा अप्रूव हो गया मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री से देन वी ऑलरेडी रिक्रूटेड और यू कैन पुट इट वी कुड नॉट एबल टू रिक्रूट बिकॉज पैसा नहीं आया तो हमने जीरो भी डाल सकता है एडजेसेंट फैकल्टी कोई एडजेसेंट फैकल्टी नहीं है जो एडजेसेंट फैकल्टी है तो हमने रिक्रूट कर दिया देर इज नो सैंक्शन एडजेसेंट फैकल्टी ऑलरेडी भर लिया तो जीरो जीरो डालो एडमिनिस्ट्रेटर्स यस मेरा तीन एडमिनिस्ट्रेटर को दो एडमिनिस्ट्रेटर को अप्रूव हो गया मैंने एक ही एडमिनिस्ट्रेटर को रिक्रूट कर पाया तो अकाउंटेंट तीन आ, दो आया था दो अप्रूव हो गया मैंने तीन अकाउंटेंट्स को रिक्रूट कर पाया देन हॉस्टल्स में जो काम करने वाला है सो एक पंदा है सो उनको भी मैंने रिक्रूट कर पाया लाइब्रेरी भी एक ही पर्सन था मतलब यू डिफेक्ट डिसाइन दो, दो पर्सन सैंक्शन हो गया तो वो लोग कितना रिक्रूट हो गया उस साल में अगर उस साल में नहीं हो गया तो जीरो डालो तो ये रिक्रूट नहीं कर पाया सो आउटसोर्स पीपल मेरे पास ट्वेंटी सैंक्शन पोजिशन है लेकिन मैंने पंद्रह लोगों को ही एक्वायर करना पड़ा तो इसके बाद एच आर डेवलपमेंट नो लाइक नो ट्राइंड कैन यू सी नाउ जो न्यू फैकल्टी है जो न्यू पर्सन से ये सारे लोग उनको ट्रेनिंग देना कितना अकाउंट अकेडमिक है तीन कोर में नहीं है एडमिशन तीन फैकल्टी इस सीन इस रिक्रूटेड तीन फैकल्टी को आपने कोई ट्रेनिंग दिया क्या इनको देना चाहिए ना सो कितना लोग है तीन फैकल्टी है ना तीन अकेडमिक जो रिक्रूट हो गया इस साल में उनको तीनों को ट्रेनिंग देना एच आर डेवलपमेंट जो भी जो ट्रेनिंग देना उनके बारे में यस उनको तीनों को ट्रेनिंग दिया क्या यस मैंने कंप्लीटेड किया और नॉन अकेडमिक जो कोर जो है क्रिकूट किया एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंटेंट हॉस्टल एंड आउटसोर्स पीपल ये नॉन अकाउंट नॉन अकेडमिक आ गया कितना लोग है एक और चार नाइनटीन पीपल नाइनटीन पीपल को आपने किया क्या लेकिन उनको नाइनटीन पीपल को कम्प्लीट नहीं किया मैंने खाली पंद्रह लोगों को किया आप ऐसा डालो इसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन भर लिया सो आप ध्यान से इसको आराम से पढ़ लीजिए इट विल क्लियरली एक्सप्लेन आप लोगों को क्या क्या डेटा भरना है तो शायद आपको समझ में आएगा कि मैं कैसे डेटा भरना चाहिए तो इसके बाद अब आपको जन जनरल एस्पेक्ट्स एंड फंड यूटिलिटी कैसे एंटर करना है आप देख लीजिए इन एक्सेल शीट जो जनरल जनरल एक्टिविटीज एंड इसमें ऐड किया फंड यूटिलिटीज भी ऑल्सो अब देख लीजिए टूवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर उस साल में जो असिसमेंट ईयर में आपको ये सारी चीज़ मैंने फिर से बार बार आपको दिखा रहा हूँ आपको ध्यान से इसको भी पढ़ा सक आई मीन पढ़ के ये सारी इंफॉर्मेशन सेल्फ एक्सप्लेनेशन तरीका से दे दिया आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए और एंटर कर लीजिए फिर भी मैं इधर एक्सप्लेन कर रहा हूँ सो टोटल लाइक टूवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमने डाला था ना ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्क्वायर फीट्स का हमको सेंक्शन आ गया उसका जो कास्ट है उसका जो कास्ट इधर डालना कितना उस साल में कितना लाख मुझको सैंक्शन हो गया ट्वेंटी फाइव लैक्स मुझको सैंक्शन हो गया था कितना मैंने खर्चा किया खाली ट्वेंटी लाख मैंने खर्चा किया आ गया एटी परसेंट ऑफ मनी टूअर्स रिकरिंग डिपॉजिट में मेरे पास रिकरिंग डिपॉजिट में दस लाख आया था मैंने दस लाख खर्चा किया ठीक है और यूसी सबमिशन आप यूसी सबमिशन कितना करना है इतना मतलब 20 और 10 आपको आ, 30 लाख तक यूसी को सबमिट करना और प्लीज मेक श्योर लास्ट ईयर में भी शायद आपने यूसी का सबमिट नहीं किया होगा वो भी यहां डाल सकते हैं लेकिन ये टारगेट हो गया प्रीवियसली मैंने 20000 का यहां 21 लाख का प्रीवियसली 20 लाख का यहां 21 लाख का टोटल 41 लाख को मैंने यूसी देना था कितना दिया इस साल लास्ट ईयर 20 बीस लाख का दिया इस साल खाली 10 लाख का मतलब 30 साल 30 लाख तक मैंने यूसी डिस्ट्रीब्यूट किया मतलब यूसी ने रिलीज किया यूसी सबमिट किया कितना परसेंटेज यूसी का आपको क्लियरली इधर आ गया ये ध्यान से देख लीजिए 
तो फोर्टी वन लैक्स कैसा आया प्रीवियसली बीस लाख का मैंने यू सी सबमिट करना था ड्यू टू वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन मैंने नहीं किया लेकिन इधर क्या किया ये भी ऐड हो जाएगा इस साल के लिए है ना बीस लाख एंड एक लाख ट्वेंटी वन लाख और फोर्टी वन लाख में ये जरूरी हो गया टारगेट फिर फोर्टी वन लाख में इस साल कितना कर पाए आपने लास्ट ईयर ट्वेंटी लाख का किया इस बार खाली इस इतना तक किया क्योंकि पूरा काम खत्म नहीं हुआ इसीलिए मैंने ये फुल फ्लेज ट्वेंटी वन लैख का मैंने सबमिट नहीं कर पाया तो लाइक दैट एंड फंडिंग प्रोजेक्ट फंडिंग टू अवर्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का जो फंडिंग है कितना लाख आ गया टू अवर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी डाल सकते हैं दस लाख आ गया मेरे पास सेम यहाँ भी मैंने पाँच लाख मैंने स्पेंड किया ओके दस लाख ओके और यहाँ टू अवर्ट रिकरिंग डिपॉजिट मेरे पास पाँच लाख आया था फिर मैंने कच्चा किया पाँच लाख की कंप्लीट किया हंड्रेड परसेंट यूटिलिटी पाँच लाख ठीक है और यहाँ फिफ्टी परसेंट पाँच लाख की फिफ्टी लाख डाला हाँ फिफ्टी लाख और फिफ्टी लाख आ गया यूसी सबमिशन प्रीवियसली और यहाँ का भी आना चाहिए फिफ्टी फिफ्टी फाइव लैक्स प्रीवियसली मेरा बीस लाख सोच लीजिए सो सेवेंटी फाइव लैक्स का यू मैंने आ, मेरा टारगेट था अकाउंटेंट ने क्लियरली इनको इनके पास होगा तो लेकिन मैंने 50 लाख का लास्ट ईयर 20 लाख लास्ट ईयर 30 लाख सॉरी 20 लाख इस इस बार 25 फाइव लैक्स तक की यू मैंने रिलीज़ किया सबमिट किया होगा सो so, 20 कितना किया 50 लाख तक 50 लाख तक किया 66 सिक्स परसेंट परफॉर्मेंस नो इन दैट वे एंड अदर फंडिंग सोर्सेज टूअर्स इंफ्रास्ट्रक्चर कोई अदर फंडिंग सोर्स आ गया होगा अब वो भी डाल सकते हैं मेरे पास एक लाख आ गया तो मैंने वो सारी कच्चा किया सो परफेक्टली आई हैव कम्प्लीटेड ठीक है यहाँ भी मेरे पास दो लाख आ गया तो इन यहाँ भी मैंने कम्प्लीट किया दो लाख अगर नहीं कम्प्लीट किया तो ज़ीरो डालो ओके सो यू सी मैंने परफेक्टली सबमिट किया सो ये तीन लोग तीन लाख का यू सी मैंने कम्प्लीट किया सो परफेक्टली मैंने कम्प्लीट किया था ओके नाउ नाउ यहाँ आएगा आपको स्टैचुटरी मीटिंग यहाँ आपको जीसी मीटिंग होना था एटलीस्ट पर ईयर वन यस वन प्रपोज प्लान था हमारा हमने कंप्लीट किया और ईसी मीटिंग होना था जरूरी तीन साल होना आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल मे बी टू इयर्स और टू टाइम्स और थ्री टाइम्स आई एम गिविंग तीन साल मैंने टारगेट किया तीन साल एज पर गवर्नमेंट करना चाहिए मैंने दो ही बार किया डिफरेंट वेरियस रीजन और रिसर्च एंड ट्रेनिंग एडवाइजरी मीटिंग्स कोई होता है तो यस yes, हमारे पास चार बार रिसर्च ट्रेनिंग एडवाइजरी मीटिंग होना था लेकिन डिफरेंट रीजन से यहाँ तीन बार हो गया अदर मीटिंग्स कोई है तो आप डाल सकते हैं दस मीटिंग हो गया परचेज कमेटी का जो भी वो कंप्लीट किया हमने ओके लाइक दैट यू कैन गेट इट एंड जो ऑडिट का ऑडिट इन्फॉर्मेशन आएगा एक्सटर्नल ऑडिट्स का जो आपने करता है क्या तो यू हैव टू डू दैट यस आर नो और इसके बाद इंटरनल ऑडिट भी किया क्या यस मैंने हम लोग किया था एंड आप लोगों के पास एनुअल रिपोर्ट पब्लिश कर रहा है क्या लास्ट ईयर का जो भी हो यस वी हैव ए प्रैक्टिस वी आर डूइंग इट एंड पी एफ एम एस अडाप्ट किया क्या यस यू हैव टू डू दैट यस आप नहीं किया तो आप जीरो डाल सकते हैं लाइक दैट आपको इधर जनरल परफॉर्मेंस सारी स्कीम्स मतलब सारी फाइनेंशियल और जनरल थिंग्स के लिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगा अब देखो कंसल्टेटेड आपको ऑटोमेटिकली आपका परसेंटेज आएगा और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है डोंट कंपेयर विद अदर स्टेट ये इन्फॉर्मेशन जो असिसमेंट करने वालों को मालूम हो जाएगा किस एरिया में उस कंसर्न एस आई आर डी वीक है सो उसको कैसे स्ट्रेंथन करना है हेल्प करने के लिए यूज हो जाएगा एंड प्लीज अंडरस्टैंड डोंट चेंज दिस फॉर्मेट ये जो फॉर्मेट है आप चेंज मत कर लीजिए इक्वेशन मत कर चेंज कर ले आपको खाली यहाँ इन्फॉर्मेशन भरना चाहिए बीच में टारगेट एंड अचीवमेंट आई होप आप लोगों को समझ में आ गया सारी डॉक्यूमेंट के साथ साथ uh, हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ देख लीजिए आपको एग्जाम्पल भी डाला इधर अचीवमेंट कितना डाला सो दिस इज आउ इक्वेशन वाइज यहाँ पूरा एक्सप्लेन किया प्लीज मेक श्योर एक बार सारी चीज़ को यहाँ एक्सप्लेन किया था तो आप आप एक बार इसको भी आप एक, देख सकते हैं ठीक है और हमारा रिक्वेस्ट है जल्दी इस रिपोर्ट को आप भर के इसके हिसाब से एन को भेज दीजिए थैंक यू वेरी मच फॉर लिजनिंग दीडियो थैंक यू सो मच